Замок у Старокостянтинові почали будувати приблизно у 1516 році. Проте у стародавніх джерелах вказано, що його будівництво велося на місці колишнього форпосту. Фортифікацію на березі ріки Случ зводив Костянтин II Острозький. Потреба у оборонній споруді була нагальною, адже саме через Старокостянтинів пролягав чорний шлях. Це одна з найосновніших доріг, якою сунула татарська навала. Будівництво тривало до 1571 року. Будівля у Старокостянтинові мала форму видовженого трикутника і була складовою цілого комплексу, до якого входили палац та церква. Під палацом були льохи, у яких зазвичай зберігали провіант, а також зброю. Церква також виконувала основну функцію фортифікації – оборонну. Оборонна вежа навколо замку кругла, двоярусна. Зовні вежа була пристосована для оборони. Там розміщували два яруси стрільниць, через які можна було здійснювати фронтальний та фланговий обстріл. З внутрішнього ж боку вежа обладнана як житло. Усе місто було захищене ровом з водою. У часи національно-визвольної війни біля замку селянсько-козацькі загони Максима Кривоноса здобули перемогу в битві з шляхетськими загонами на чолі з Єремією Вишневецьким та Домініком Заславським. Існують відомості, що з замку в Старокостянтинові вів підземний хід до Меджибожа. Ще один підземний таємний хід вів з Криниці, що була на території замку, до ріки Случ. Тож, коли будівля опинялася в облозі, була можливість робити вилазки. Місто Старокостянтинів відоме ще й тим, що в кінці XVIII століття тут народився дід Володимира Ульянова Леніна Олександр Дмитрович Бланк, справжнє прізвище Ізраїль Мойшевич.